கல்லூரி தேர்வுகளை ரத்து செய்வது குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் கல்லூரி தேர்வுகளை ரத்து செய்வது குறித்து முதலமைச்சரின் கலந்து ஆலோசனை செய்து முடிவெடுக்கப்படும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பல கல்லூரிகளில் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் தற்போதைக்கு தேர்வு நடத்தும் வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் குட்டி முதலையை நபர் ஒருவர் டி ஷர்ட் அணிவித்து குழந்தை போல தூக்கிச் சென்ற வீடியோ வெளியாகி உள்ளது அமெரிக்காவில் லூயி மோர்ஹெட் என்பவர் ஸ்பீட்டி என பெயரிட்டு குட்டி முதலையை செல்ல பிராணியாக வளர்த்து வருகிறார் அந்த முதலையை மஞ்சள் நிற டி ஷர்ட் அணிவித்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் அழைத்து சென்று வருகிறார் ஒரே கூடி நின்று அதிசயமா என்ன வேடிக்கை பார்த்தாங்க பின்ன பார்க்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு தனியம் பொறந்துருச்சு இது எப்படி சாக அடிக்கலாம்னு பாத்துருப்பாங்க சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே தமது காரை நிறுத்தி உதவித்தொகை கேட்ட ஏழை பெண்களிடம் பொறுமையாக விசாரித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுரை வழங்கினார் உடனே முதலமைச்சரின் கார் அருகே சென்ற ஏழை பெண்கள் தங்களுக்கு உதவித்தொகை ஏதும் வரவில்லை என கூறி அதை வழங்க கோரிக்கை விடுத்தனர் இதை பொறுமையோடு கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் நல வாரியத்தில் பெயர்களை பதிவு செய்திருந்தால் உதவித்தொகை அளிக்கப்படும் எனவும் அதனால் அதில் பெயர்களை பதிவு செய்யுங்கள் என கூறினார் எங்க பேசிக்கிட்ட பார்த்தாவே உனக்கு தெரிய வேணாமா அவங்க தருவாங்களா தரமாட்டாங்களான்னு பச்சை பிள்ளையா இருக்கு தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் தனியார் பேருந்து நிறுவனம் கொரோனாவை முன்னிட்டு மூன்று நாட்கள் இலவச பயணம் அறிவித்துள்ளது இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் தங்கள் நிறுவன பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இந்த பேருந்துகளில் பயணிகள் முகக்கவசம் அணிந்தும் தனிநபர் இடைவெளியுடனும் இலவசமாக பயணித்து வருகின்றனர் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு முதலமைச்சர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரதமர் மோடி அடிக்கடி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் அப்போது ஊரடங்கு குறித்தும் கொரோனா பரவலை தடுக்க மேற்கொள்ள எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்த அபிப்பிராயம் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்து வருகிறார் அதன்படி வரும் பதினாறாம் தேதி கேரளா புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒரு மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இதையடுத்து பதினேழாம் தேதி அன்று மகாராஷ்டிரா தமிழகம் டெல்லி குஜராத் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மேற்குவங்கம் கர்நாடகம் பீகார் ஆந்திரா ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் தெலங்கானா ஒடிஷா ஆகிய பதினைந்து முதலமைச்சர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தை தாண்டியது இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனாவால் இதுவரை எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது பேர் கொரோனா பிடியிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது